Hallo, heute sind wir im Tiergarten Kleve. Seit Ende letzten Jahres halten wir wieder Ursons im Tiergarten Kleve, haben damals angefangen mit einem Männchen, Baumstachler Bruce, äh, der in diesem Jahr im Juni in die neue Anlage umziehen durfte. Und wir haben jetzt seit wenigen Wochen auch ein neues Weibchen endlich gefunden für unseren Bruce. Und die kleine Dame kommt aus dem Zoo Hoyerswerda und darf bald das erste Mal dann auf Baumstachler Mann Bruce treffen. Wir stehen jetzt vor unserer neuen Nordamerikanlage für Streifenskunks und nordamerikanische Baumstachler. Man sieht, die Anlage ist in zwei Bereiche teilbar, dass die einzelgängerisch lebenden Skunks und Baumstachler auch bei Bedarf voneinander abgetrennt werden können. Die Vergesellschaftung mit Stinktieren und Baumstachler funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Meistens gehen sich beide Arten aus dem Weg, die Stinktiere eher am Boden anzutreffen, die Baumstachler teils am Boden, aber doch meistens oben in den Bäumen auf den Baumstämmen. Wir haben verschiedenste Klettermöglichkeiten für unsere Ohrsons, verschiedene äh, PVC-Rohre, wo dann mehrmals täglich öffentliche Äste reingestellt werden können für die äh, Laubfütterung, die ja bei Ohrsons sehr, sehr wichtig ist. Wir haben Weinfässer aufgehangen, verschiedene Versteckmöglichkeiten, Holzkisten angeboten, dass insbesondere die Baumstachler auch bei Regenwetter gut geschützt sind. Wir haben für die verschiedenen Bewohner hier auch verschiedene Kisten angelegt. Einerseits hier ein Unterschlupf für die ähm, Baumstachler vorne mit einer Plexiglasscheibe, dass die Besucherinnen und Besucher auch die Tiere bei schlechtem Wetter sehen können. Das heißt, da können wir unsere Uhr sonst auch bei Regen füttern. Die Stinktiere halten ihr Futter in dem Steinhaufen in der Holzkiste versteckt, die so konzipiert ist, dass die Uhr sonst da nicht reingehen können aber dass wir dort unsere Stinktiere ohne Probleme gut füttern können. Das hat den Hintergrund, dass wir so sicherstellen, dass die Uhr sonst nicht an das Futter der Fleisch- und allesfressenden Stinktiere gelangen. Bäume haben wir, je nachdem wie nah sie am ähm, Rand stehen, am Außenzaun stehen, mit Teichfolie geschützt. Hinter mir sehr, sehr schön zu sehen. Die Stinktiere haben im Bodenbereich verschiedenste Versteckmöglichkeiten, angefangen von den Steinhügeln hinter mir, wo Betonröhren drin sind. Dann die Holzkiste hier vorne ist im Moment der Lieblingsschlafplatz unserer Stinktiere. Ansonsten haben sie noch andere Holzkisten überall an der Anlage verteilt. Und für die Stinktiere auch ganz schön, die Anlage hat verschiedene Boden. Substrate, dass die Stinktiere in Berührung kommen mit Gras, mit Mutterbohnen, mit Kies, mit Sand, mit Rinnenmulch, also dass sie da auch noch mal viele verschiedene Reize haben. Wir haben uns ganz bewusst für eine naturnahe Gestaltung der Anlage entschieden, auch eine naturnahe Umzäunung gewählt mit den Schwadenbrettern in unterschiedlichen Höhen, die aber immer wieder durch Gucklöcher unterbrochen werden. Das heißt, unsere kleinsten Besucher können hier immer mal wieder einen Blick in das Leben von stinkenden Baumstachler werfen. Und hin und wieder gibt es auch so Einbuchtungen, wo unsere Gäste, unsere Besucherinnen und Besucher sich auch mal äh, ausruhen können auf den Bängen und mit Glashände auch noch mal einen gitterlosen Einblick auf Baumstachler und Stinktiere erhalten.
Ich glaube, Baumstachler gehören mit zu den beliebtesten Tierarten, die wir derzeit in zoologischen Einrichtungen halten und sind nicht nur bei Besucherinnen und Besuchern unheimlich beliebt, sondern auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und so hat jeder ein bisschen was zu dieser Anlage beigetragen. Unsere Handwerkerinnen und Handwerker haben den Innenausbau gemacht, die Gärtnerinnen und Gärtner haben hier draußen mitgepflanzt, die Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben hier die Deko gemacht mit dem Türschild hier von Bruce, das Geweih aufgehangen, so ein bisschen die Deko-Elemente äh, aufgehangen. Unsere Biologin hat die Gardinen hier selber genäht, also hat jeder ein bisschen was zum Gelingen dieser Anlage beigetragen. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auch in unsere Playlist über den Tiergartenkleber. Musik